ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ഡേറ്റ്സ് പിക്കിളാണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റ്സ് പിക്കിളാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതേപോലെ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എന്തെങ്കിലും കമൻസ് എന്നോട് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡേറ്റ്സ് ആണ് ഒരു നൂറ് ഗ്രാമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഞാൻ നൂറ് ഗ്രാമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കണേക്കാളും നല്ലത് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണതായിരിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ആണ് ഇഞ്ചി ഒരു മീഡിയം സൈസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതേപോലെ വെളുത്തുള്ളി വളരെ ചെറിയ അല്ലിയ കാരണം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചോളം അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളകാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കാരണം അത്ര സ്പൈസി അല്ലാത്തതായിരിക്കും ഈത്തപ്പഴത്തിന് ടേസ്റ്റ് കൂടുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു പച്ചമുളകാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം വളരെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞാന്ന് ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ആ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളത്തെ കുരു കളഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഒരു നാല് പീസായിട്ട് നാല് പീസല്ല ഞാൻ വളരെ കുഞ്ഞായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര പോകുന്ന വലിപ്പത്തിൽ ഇതിനെ ആക്കാം ഞാൻ വളരെ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം നന്നായിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് എല്ലാ ഫ്ലേവേഴ്സും പിടിച്ചു വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കുഞ്ഞതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ ഞാനിതാ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡേറ്റ്സും അതുപോലെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഞാൻ നല്ലോണം ചെറു ചെറുതായിട്ടാണ് കേട്ടോ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാനിതാ അടുപ്പത്തൊരു പാന് വെച്ചു അതിലേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓഫ് വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുകും ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉലുവയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പൊട്ടി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ആഡ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിയപ്പോൾ ഞാൻ പച്ചമുളകാണ് ആഡ് ചെയ്തത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയണത് ഇത് ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചീത്തയാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേഗം യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തത് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഡേറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി വരണം ഡേറ്റ്സ് അധികം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അതേപോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം അത്രത്തോളം വേവാനൊന്നുമില്ല ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഈന്തപ്പഴം നന്നായി വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാ ഏകദേശം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് സോഫ്റ്റായി അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇനി ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പുളിവെള്ളമാണ് ഇത് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള പുളിവെള്ളമാണ് ഞാനൊരു ചെറിയ നെല്ലിക്കേൻ്റെ അത്ര പോകുന്ന പുളി എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതാണ് അതിൻ്റെ വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ ഇത്രയും മതിയാവും നൂറ് ഗ്രാമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പുളിവെള്ളം മതിയാവും ഇനി അതിൽ കടന്ന് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഈത്തപ്പഴം സോക്കായിട്ട് വരണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എത്ര ഉപ്പാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ഉപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കാരണം പിക്കിളാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പും ഒക്കെ അധികരിക്കണം നല്ലതാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്ര ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തത് കേട്ടോ ഇപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ ഈത്തപ്പഴം ആ ഒരു പുളിവെള്ളത്തിൽ കടന്നിട്ട്